ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കോഡ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണിത് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴ്ത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഡിലേക്ക് പോകാം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എഴുതിയ സെറ്റേസ് ആൻഡ് ഗെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എഴുതിയ കോഡാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്തൊരു കൺസ്ട്രക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കൺസ്ട്രക്ടറിനകത്തൊരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈ ബട്ടൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ പേരിൽ ബട്ടൺ വരും നമ്മൾ എത്ര എത്ര ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും ബട്ടൺസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഈ ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു കൺസ്ട്രക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി എഴുതാം അതായത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസറിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം നമുക്ക് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനകത്ത് യൂസർ വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ പാസ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ജിസ് ഡോട്ട് ബട്ടൺ ഡോട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് സീക്വൽ ടു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ മെത്തേഡാണ് എഫ് എൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ യൂസർ യൂസർ കൊടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൻ്റെ കോൾ ബാക്ക് ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ വാർ ബി വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു അങ്ങനെ എഴുതി ബി വൺ ഡോട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് കോൾ വരും ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം സാർ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് കാരണം നമ്മളൊരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊടുത്തേക്കണേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ഇടുന്ന വരും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തൊരു ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കോഡ് എഴുതിയുള്ളൂ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കോഡുകളുണ്ട് അതായത് വിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റാൻ പിന്നെ അതേപോലെ ഒരുപാട് കോഡുകൾ ഇതിനകത്ത് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ലൈൻസുള്ള കോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എല്ലാവരും എല്ലാ കോഡൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ബട്ടൻ്റെ കോഡ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് എഴുതുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഇങ്ങനത്തെ കോമൺ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അല്ലേ അത് വിഡ്ജറ്റ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ലൈബ്രറി ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് വൺസ് എഴുതി വയ്ക്കും അതൊരു ടീം എഴുതി വയ്ക്കും അവർ വല്ല അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബട്ടനകത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ സാധാരണ ഡെവലപ്പേഴ്സിനൊന്നും ആക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടെങ്കിലും അതവരതിങ്ങനെ മോഡിഫിക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനൊന്നും സമ്മതിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓൺ ക്ലിക്ക്ഡ് ഈ കോൾ ബാക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമേ ഈ ബട്ടൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രീൻ ആവണം എന്ന് നമുക്ക് റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബട്ടൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചറും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഓൺ ക്ലിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്തൊക്കെ കോഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ആ ബട്ട് ആ ആ ഫീച്ചർ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഫീച്ചർ കൂടി എക്സ്ട്രാ വേണം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബട്ടൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രീൻ കളറും ആവണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തവണ വില അത് അങ്ങനത്തെ കുറേ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതായത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രീൻ ആവുന്ന ഒരുപാട് ബട്ടൺസുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇവരോട് പറയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ നിങ്ങളുടെ ഈ ബട്ടനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗ്രീൻ ആക്കുന്ന കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും പറ്റത്തില്ല പറയും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ബാധിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല പറയും അവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സജഷൻ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊരു വേരിയബിളിലോട്ട് ഞങ്ങളൊരു വേ ഒരു 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 ഫംഗ്ഷ
ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட் வச்சுட்டு க்ரீன் ஓகே இப்போ பைண்டு கொடுக்கணும் பைண்ட் பைண்ட் எந்தினா கொடுக்குறதுனா நம்ம நேரத்தில் ஒரு வீடியோ செய்துட்டு ஓகே பைண்ட் கொடுத்து கூடுதல் ஞான் இவ்வளோ பரையதில்லை நமக்கு அது ஆ வீடியோ எந்த ரெஃபரன்ஸும் ஞான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்காம் அது இது திசை கிட்டா வேண்டிட்டான் ஓகே என்னது நமக்கு அப் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும் மனசாயில்லை ஓகே இனி நமக்கு பட்டன் பகரம் க்ரீன் பட்டன் உண்டாக்கிய மாதிரி ஜி பட்டன் கொடுக்க ஓகே அது பட்டன் டாட் ஆன் கிளிக்கினகத்து ஃபங்க்ஷன் லோக் ஏ நமக்கு கிளிக் கிட்டே கிளிக் ஓகே இனி நமக்கு நோக்கி வைக்க சம்பவிக்கணும் ரிஃப்ரெஷ் செய்து ஜி பட்டன் வந்து கிளிக் செய்து க்ரீன் பட்டனை ஓகே அப்போ இதிட்ட பிரச்சனை எந்தாவது வச்சு கழிஞ்சா நம்மட்டு ஈ சேம் கோடு தான் ரெண்டு ஸ்தலத்து டூப்ளிகேட் ஆனால் அது ஈ இத்தையும் கோடு ஆல்ரெடி கிளாஸ்னாத்து உண்டு பின்னே நம்ம இவ்வளோ உபயோகிக்கேண்ட ஆவசியம் எந்தினான இதிட்ட கோடு நமக்கு அவ்வளோ ரீயூஸ் செய்யாம் எல்லா கோடும் ஈ பட்டன் எல்லா கோடும் தான் நமக்கு வேணுங்கி ரீயூஸ் செய்யாம் அப்போ அதில் நம்ம உபயோகிக்கிறதான இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்போ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் செய்யணுங்க நம்ம எந்த வச்சு கழிஞ்சா இவிட ஏது கிளாஸ்ன்ற கோடான நமக்கு ரீயூஸ் செய்யுண்டு அது நம்ம பறந்து கொடுக்காம் எக்ஸ்டென்ஸ் என்னிட்டு எக்ஸ்டென்ஸ் கழிஞ்சிட்டு பட்டனான நமக்கு ரீயூஸ் செய்யுண்டு நமக்கு பட்டன் இவ்வளோ எழுதாம் ஓகே அப்போ ஈ கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒன்றும் ஞாபகம் ஆவசியம் இல்லை கான கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒக்கே அதில் எழுதி இருந்தால் கூட அதிண்ட ஆவசியம் இல்லை பின்ன ஈ பண்ண எந்தொக்கே கூடுதலுண்டோ அதொன்றும் ஆவசியம் நமக்கு எந்த ஏது 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 ஃபங்ஷனானோ மாற்றம் வேண்டது ஆ ஃபங்ஷன் மாத்திரம் நமக்கு எழுதியா மதி மனசாயில்லே ஏ அப்போ இங்கே எழுதி கழிஞ்ச கழிஞ்சால் அதிண்ட அர்த்தம் இதிண்ட எல்லா கோடும் ஈ ஓன் கிளிக் இல்லையே ஈ ஓன் கிளிக்கின் பகரம் நமக்கு புதிய ஓன் கிளிக் ஆயிருக்கும் ஈ ஓன் கிளிக் விளிக்கத்தில்ல மனசாயில்லே ஓகே அப்போ நமக்கு ரிஃப்ரெஷ் செய்யாம் ஈ பட்டன் வந்து ஈ கோடான ஓடுந்த ஓகே நமக்கு விசுவாசம் நமக்கு வேணுங்கள் இவ்வளோ ஒரு ப்ரிண்ட் செய்து நோக்காம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஏதாவது வலிக்கும் நோக்கம் வேண்டிட்டு ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ப்ரிண்ட் செய்து கழிஞ்சால் ரிஃப்ரெஷ் செய்யும்போ உண்டா கன்ஸ்ட்ரக்டர் ப்ரிண்ட் செய்து அதாவது இதிண்ட கன்ஸ்ட்ரக்டர் வலிக்கா நோக்கும் இதிண்ட கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்ல அப்போ இதிண்ட பேரண்ட் இதிண்ட பேரண்ட் ஈ பட்டன் ஆனால் பேட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வலிக்கும் இதிண்ட ஓன் கிளிக் அவட் உண்டு அதுகொண்டு பேரண்டின் வலிக்கத்தில்ல மனசாயில்லே ஓகே இனி நமக்கு இதில் குறை பேரண்டின் விழிக்கணும் பேரண்டின் விழிச்ச சேஷம் நம்மடைய ஓன் கிளிக்கு விழிச்சா மதி அங்கேயா நமக்கு வேணுங்க பேரண்டின் வேணுங்கன்னு விழிக்கலாம் காரணம் இவ்வளோ நோக்குவானங்கி நமக்கு வேணுங்க இது வேறு ரீதியில் எழுதாம் அதாவது ஈ பேரண்டின் ஓன் கிளிக்கின் விழிக்காம் ஈ ஓன் கிளிக்கினகத்துன்னு എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അതിനകത്ത് വേണേൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതായത് അതിന് സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കീ ഉണ്ട് സൂപ്പർ ഡോട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് അപ്പോൾ സൂപ്പർ ഡോട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ പാരൻറ്റിൻ്റെ ഓൺ ക്ലിക്ക് ആയിരിക്കും ഈ ഓൺ ക്ലിക്ക് ആയിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എന്താ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഏ അപ്പോൾ ഈ കോൾ ബാക്ക് ഈ കോഡില്ലേ ബട്ടൺ ഡോട്ട് ദിസ് ഡോട്ട് ബട്ടൺ ഡോട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് അതിനകത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ പോവും എന്നിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷനാണ് കോൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷൻ തിരിച്ചു വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ ബട്ടണായി ക്ലിക്ക് ഇടുന്ന വരും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പാ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പാരൻറ്റ് വിളിക്കണമെങ്കിൽ സൂപ്പർ എന്ന് വെച്ച് വിളിക്കാം വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പാരൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വിളിക്കേണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇതിനകത്ത് കൺസ്ട്രക്ടർ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്താ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ കൂടെ വന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സൂപ്പർ പാരൻറ്റ് വിളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എറും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചൈൽഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ പാരൻറ്റ് വിളിച്ചില്ല മസ്റ്റ് കോൾ സൂപ്പർ അതായത് ചൈൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പാരൻറ്റിനെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വിളിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സൂപ്പർ കൺസ്ട്രക്ടറിന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സൂപ്പർ നേരിയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നെയിം എഴുതാം വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ സൂപ്പർ എന്നുള്ള കീവേഡാണ് നമുക്ക് പാരൻറ്റിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കണമെങ്കിൽ
ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ ബട്ടൺ ആണെങ്കിലോ ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ആവത്തില്ല ക്ലിക്ക് ചോദിച്ചു നേരെ മറിച്ച് ഗ്രീൻ ബട്ടൺ ആണെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ചെറിയ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ പുതിയ ഫംഗ്ഷനുകളോ വേരിയബിളോ എത്ര വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ലോഗ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാണ് മീൻ മീ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബി വൺ ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് മീ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മീൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ ഗ്രീൻ ബട്ടണിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ബട്ടൺ പകരം വെറും ബട്ടൺ ആക്കി എന്ത് പറ്റും വേറെ അടിച്ചു കാരണം ഈ ബട്ടനകത്ത് ഈ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ചൈൽഡിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ ഫംഗ്ഷനുകൾ ചെയ്താൽ പഴയ ഫംഗ്ഷൻ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പഴയ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാരൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഡിസൈൻ ഡിസിഷൻ ആണ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ചെയ്യണം ഏതാ ഏതാണ് ഇതിന് സൗകര്യം ഇത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണോ ഇതിനകത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണോ നല്ലത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻഡ് ഡിസിഷനാണ് നമുക്ക് ഏതാണോ സൗകര്യം നമുക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഏതാണോ കൂട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ കൊടുക്കുക അല്ലാണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ പ്രോപ്പർട്ടി പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഹാർഡ് റോളൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു നമുക്ക് കൂട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സോ ഗായ്സ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഈ ചാനലിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അനുബന്ധ ടെക്നോളജി ആയ റിയാക്ട് നൂഡ് റിഡക്സ് പിന്നെ അതേപോലെ ഗിറ്റ് എ ഡബ്ല്യു എസ് വെബ്പാക്ക് എന്നിവയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽസും ടെക്നോളജി വീഡിയോസും ഈ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബായ്